কালের কর্মস্থল হিসাবে যতটুকু পারো আল্লাহর জন্য নিবেদন করো ভুল হতে পারে তোমার চেষ্টার মধ্যে ঘাটতি হতে পারে চেষ্টার মধ্যে বাধা আসতে পারে তোমার সন্তান তোমার পরিবার তোমার কামাই রুজি সব তোমার লাগবে কিন্তু এইগুলো সবগুলাকে তুমি এবাদতের মধ্যে যদি নিমজ্জিত করতে পারো এই কার্যক্রমগুলোকে যদি এবাদতে ডাইভার্ট করতে পারো তোমার জন্য বড় বেশি সান্ত্বনা আছে তা হাদিদ মানে কি বুঝো বান্ডা পরকালে যাওয়ার পরে তোমাকে আল্লাহ রাবুল্লাহ মিন যে শাস্তি দিবেন এই শাস্তি এরকম নয় যে ওই শাস্তিতে থাকতে থাকতে জাহান নামে বলে বসবে তুমি আমার আর কোনো টেনশান নাই শাস্তি খেয়ে খেয়ে আমার জাহান নামে অভ্যাস হয়ে গেছে আর কষ্ট হয় না আল্লাহ বলছেন এই শাস্তি তোমার রব দিবেন না জাহান নামে যতদিন থাকবে যত মুহূর্ত থাকবে প্রতি মুহূর্তই তোমার মনে হবে এই শাস্তি এর আগে কোনো দিন আমি পাই নাই নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ বান্দা জেনে রাখো তোমার এই দুনিয়ার জীবনটার প্রথমটা শুরু হয় খেলা দিয়া এরপরে বিনোদন এরপরে তোমার জন্য সেইটা চাকচিক্য তারপরে তাফা করুম বাই না কম একজন আরেকজনের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও এইটার উদাহরণ আল্লাহর কাছে ওই কৃষকের মতো যেই কৃষক এই রকম করে ফল ফসল বানাতে শুরু করে সর্বশেষ কিছু পায় না হুতামা হয়ে যায় তোমার দুনিয়ার জীবনকেই কেবল দুনিয়া দুনিয়া করে টার্গেট জোনে বানায় না আল্লাহর কাছে দিন শেষে কিন্তু তোমার এই আঞ্জাম গুলার মূল্য এই হুতামার মতো হবে সুরা হাদিদের মধ্যে বান্দাদেরকে মেনশন করে বলছেন ইলামু তোমরা জেনে রাখো আমার প্রিয় বান্দারা তোমাদের জানা উচিত আল্লাহ বলছেন তোমরা বুঝে নাও যে আল্লাহ রাবুল আমিন বিভিন্ন ভাবে নির্দেশ দিতে পারেন বান্দাকে কিন্তু আজ কারিমার মধ্যে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছে নি আলামু ও বান্দারা তোমরা জানো তোমাদের জানা উচিত তোমরা বুঝে নাও আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বলছি আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখো তোমাদের যে দুনিয়ার যে দুনিয়ার বুকে তোমরা আছো যেখানে তোমরা অবস্থান করছো মৌলিক চারটা কাজ তোমরা এই দুনিয়ার মধ্যে পেয়ে যাবে তোমাদেরকে এই চারটা কাজে তোমাদেরকে দুনিয়া মত্ত রাখবে তোমাদের আশপাশ পরিবেশ এই চারটা বিষয়ে তোমাদেরকে মাখামাখি করায় রাখবে জেনে রাখো এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে প্রথম আকর্ষণ যেইটা করবে লাইবন এই দুনিয়াটা তোমাদের জন্য একটা খেলার স্থল হবে এইটা তোমাদের জন্য খেলার স্থল আল্লাহ পরে বলছেন দুই নম্বর হুয়া লাহবন লাহবন মানে কেবল খেলা নয় লাহবন মানে হচ্ছে বিনোদন মানুষের যেইটা না হলেও চলে কিন্তু করলে তার মনটা ভালো লাগে আল্লাহ বলছেন কেবল খেলতাম আশাই নয় এরপরেরটা হচ্ছে তোমাদের জন্য বিনোদন স্বরূপ সেইটা লাহন আল্লাহ এরপরে বলছেন ওয়া জি না তুন এরপরে তৃতীয় নম্বর আসবে এই দুনিয়া তোমাদেরকে যেইটা দিয়ে আকৃষ্ট করবে সেইটা তোমাদের সাজ সজ্জা তোমাদেরকে পরিপাটি করাবে চাকচিক্যময় করাবে জিনাত বৃদ্ধি করাবে আল্লাহ এরপরে বলছেন আর চার নম্বর হবে তোমাদের জন্য লোক দেখানো অহং আমার কি আছে আমি কত দূর পর্যন্ত পেরেছি এই অহং বোর্ডটা লোক দেখানো তকবরিটা তোমাদের এই দুনিয়ার মধ্যে আসবে আল্লাহ বলছেন আর যে চারটা বিষয় তোমাদেরকে জানানো হলো এই চারটা বিষয়ের মধ্যেই তোমরা সামারি হিসাবে দেখতে পাবে কার কত সম্পদ বৃদ্ধি পায় কার কত প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে সম্পদে সন্তানে আমি কত বেশি এইটার প্রতিযোগিতাতেই এই চারটা বিষয়ই থাকবে আল্লাহ রাবুল আলমিন মানব মণ্ডলীর জন্য একটা মোটা তাকে ফর্মুলা দিলেন যে এই দুনিয়াটা তোমাদের জন্য যে বিষয়গুলি থাকবে তার প্রধান বিষয় হচ্ছে লাইবুন তোমাদের জন্য খেলা এই দুনিয়াটা একটা খেলার মতো বিষয় দেখেন একটা মানুষের জীবন যদি এখান থেকে আমরা কল্পনা করতে চাই একটা মানুষ কিভাবে বড় হয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই চারটা পর্যায়ে প্রতিটা মানুষের জীবনেই থেকে যায় একটা বাচ্চা কেবল হলো সে একদম শিশু কিছুই বুঝে না সে তার তেমন কোনো আকর্ষণ নাই কিচ্ছু নয় ও কেবল কাঁদে আর মায়ের দুধ পায় পাইলেই 
সে খুশি থাকে মা তখন তারে নিয়ে খুশি থাকে আস্তে 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 এই বাচ্চা যখন বড় হতে শুরু করে তখন দেখবেন যে ওকে আপনি বিছানায় শুয়ে রাখবেন ও কিন্তু আর তখন শুয়ে থাকতে চায় না মায়ের কোলে উঠলেই কোনো কথা নেই মুখ বন্ধ আবার মা বিছানায় শুয়ে দিলে চিৎকার চেঁচামেচি করে কাঁদতে শুরু করে তার মানে ওই ছেলের যে দুনিয়ায় আসার সই শিশু একদম শিশু অবস্থা থেকে সে একটু উন্নীত হয়েছে বড় হয়েছে তার মনের মধ্যে এখন মা তাকে কোলে নেক বাবা তারে আদর করুক মানুষজন তারে কোলে নিয়ে একটুখানি নাচা কোলে নিয়ে একটু আদর করুক সেইটা ফিল করতে শুরু করছে তার মানে তার জীবনটা একটা খেলার মধ্যে চলে আসছে এই বাচ্চাটাই যখন আস্তে আস্তে বড় হবে বড় হওয়ার পরে কিছুদিন যাওয়ার পরে দেখবেন ওই বাচ্চা ডিমান্ড করতে শুরু করবে আপনার কাছে আব্বু এই খেলনা নিব এইটা নিব না এই দিতে হবে এটা দিবে কিনা আপনার কাছে কিন্তু বলতে শুরু করব এটা না হলেও তার চলে ওইটা তার এমন কোন এমার্জেন্সি নয় তার বাড়িতে অনেকগুলি খেলনা আছে কিন্তু এখন সে ডিমান্ড করতে শুরু করছে না আমার দুইটা বাস আছে আব্বু তুমি আমার একটা হেলিকপ্টার কিনে দাও এইটা হচ্ছে আপনার আমার জন্য বিনোদন প্রথমটা হচ্ছে লাইবন তারপরে এটা হচ্ছে লাহবন এরপরে তিন নম্বরটা কি আল্লাহ রাব্বুল মিন তিন নম্বরটা মানুষের জন্য বলছে উনি জি নাতুন আর তৃতীয়টা হচ্ছে তোমাদের জন্য সাত সজ্জা দেখবেন একটা মানুষ যখন ম্যাচুর্ড হতে শুরু করে ছোটবেলায় ফাইভ সিক্স পর্যন্ত জামা কাপড় একটা হইলেই হয়েছে দুই পায়ে দুই রঙের মুজা পরে চলে গেছি স্কুলে কিসের কিসের হিসাব আছে কিতাব আছে টুপির জোড়া কোন দিকে আর গোড়া কোন দিকে দেখার সময় নাই একটা হলেই হয়েছে চলে গেছে স্কুলে যাওয়া লাগবে ওইখানে যে খেলা লাগবে এইটুকুই শেষ কিন্তু সিক্স সেভেনে ওঠার পরে পরিবেশ চেঞ্জ তখন শার্টটা ঠিক আছে কিনা টুপিটা সুন্দর হয়েছে কিনা টুপির জোড়া সামনে দিকে পড়লো কিনা পিছন দিকে আসে কিনা পাঞ্জাবিটা ইস্ত্রি করা আছে কিনা জামা কাপড় দিয়া আয়নার সামনে দাঁড়ায় ঠিকঠাক মতো আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা ঠিক কিনা পরিবেশ কিন্তু চেঞ্জ হয় জি না আল্লাহ বলছেন এখন সে এইটাকে আস্তে করে রূপান্তর করে বয়সের কারণে দুনিয়ার বুকে সে তখন সাজগোজ করতে শুরু করে এ তো ছেলেদের অবস্থা মেয়েদের তো আরও মাথা খারাপ অবস্থা মনে করে এরা তো সাজা আল্লাহ রাব্বুল আমিন তাদের মধ্যে এটা দিয়েছেন তাদের ফিতরাতগতভাবে খারাপ কিছু নয় কিন্তু তারা শাস্তে পরিপাটি হয়ে থাকতে পছন্দ করে ঘর গুছাতে পছন্দ করে সুশৃঙ্খল করে সব কিছু টিপটপ করে তার ঘরটা সুন্দর করে রাখতে পছন্দ করে এইটা হচ্ছে জি না আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন এরপরে কি এরপরে হচ্ছে তাফাখুর আল্লাহ বলছেন এরপরেই চলে আসবে মহা প্রতিযোগিতা কার থেকে কাঠটা ভালো এইটা দেখানোর অবস্থা হবে চতুর্থ স্টেপে তোমাদের জন্য আমি যাতে চড়ি তার থেকে অমুকেরটা এখন এই রকম আমার তার একটু ভালো হলে হয় আমি যেই মডেলের গাড়ি নিয়ে ঘুরি হাই হাই এটা তো ওল্ড হয়ে গেছে এখন তো আর চলে না আমার স্ট্যাটাসের সাথে যায় না এখন লোক দেখানোর প্রতিযোগিতা তৈরি হয় হয় কি না মানুষের মধ্যে কিন্তু তৈরি হয় এই লোক দেখানোর প্রতিযোগিতা আল্লাহ হরাবুল আলমিন বলছেন এটা হচ্ছে দুনিয়ায় তোমাদের জন্য আল্লাহ হরাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে জানায় দেওয়া মেসেজ যে এই দুনিয়াটা এইভাবেই কিন্তু তোমাদেরকে আকর্ষণ করবে প্রথমে তোমাদেরকে এই দুনিয়াটা একটা খেলার সাথে আল্লাহ উদাহরণ দিয়েছেন যে এটা খেলার মতো তোমার বয়স যখন কম তখন এটা তোমার কাছে একটা সিম্পলি খেলার সাবজেক্ট কিন্তু এইটার থেকে আস্তে করে বৃদ্ধি পাবে কি এরপরে তোমার মধ্যে বিনোদন প্রিয়তা আসবে এরপরে তোমার সাজসজ্জা আসবে এরপরে আসবে তাফা করম বাইনা কম লোক দেখানো অন্যের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ এই যে একটা মানসিকতা তৈরি হবে আল্লাহ বলছেন এইগুলো সব দুনিয়ায় তোমাদেরকে কিন্তু টানতে শুরু করবে বান্দা জেনে রাখো এই দুনিয়ার পিছে এই বিষয়গুলিকে তুমি যদি নজর না দিয়ে চলো তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার বিপদ আসতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন কেমন করে আল্লাহ রাব্বুল আমিন আয়াতের একটা পাঠ বর্ণনা করলেন আগে দ্বিতীয় পাঠের কথা এবার বলছেন রব্বুল আমিন প্রথম পাঠে তোমাদেরকে জানালাম দুনিয়ার অবস্থাটা কিন্তু এই পাঁচটা পর্যায়ে তোমাদের মধ্যে আসবে ব্যাখ্যারও সামনে করব। আল্লাহ এবার আয়াতের দ্বিতীয় কা অংশের মধ্যে বলছে উদাহরণটা বুঝে নাও তো প্রথমে বলেছিলাম তোমাদের জন্য লাইভ এরপরে বলেছি লাহাও এরপরে বলছি জিনা এরপরে তাফাকুর আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন এবার পর্যায়টা বুঝো এই জিনিসটা কেমন আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আল্লাহ রবিন বলছেন এই বিষয়টা তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছেন দুনিয়ার মানুষ বুঝে নাও এই যে চারটা পর্যায়ে তোমাদেরকে বললাম এই পর্যায়ের সাথে তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেই যে উদাহরণটাই তোমরা বুঝতে পারবে যে দুনিয়ার এই বিষয়টা আসলে তোমাদের জন্য কেমন 
আল্লাহ বলছেন শোনো কামাচালি গাইসিন এই উদাহরণটা তো হচ্ছে এমন একটা বৃষ্টির এমন একটা বর্ষণের আরবিতে বৃষ্টির আরবি হচ্ছে মকর কিন্তু আল্লাহ এখানে গাইস ব্যবহার করছেন গাইস মানে হচ্ছে ওই পরিমাণ বৃষ্টি যেই মাঠের জন্য যেই ফসলের জন্য যতটুকু লাগবে ততটুকু দিলে এই ফসল সবচেয়ে সুসবিত ভাবে বড় হতে শুরু করবে ওই মাপ অনুযায়ী বরকতের যে বৃষ্টি সেইটাকে বলা হয় গাইস আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন উদাহরণটা হচ্ছে এই উদাহরণ বৃষ্টির ওই বৃষ্টিটা এমন ভাবে আশ্চর্যান্বিত করে এমন ভাবে খুশি করে ওই কুফারকে যে কুফার মানে এখানে কৃষক বোঝানো হয়েছে ইমাম কুর্তুবি আবার বলছেন এই কুফার দ্বারা কাফেরদেরকেই বোঝানো হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ মুফাসিরের মতে কুফার মানে হচ্ছে এখানে কাফের কুফরুন মানে হচ্ছে গোপন করা যারা সত্যকে গোপন করে ইমানকে বোঝার পরেও গোপন করে তাদেরকে কাফের বলা হয় কারণ সত্য অস্বীকারী আর যারা দানাকে বীজকে মাটির মধ্যে রোপণ করে দিয়ে ঢাকায় রাখে এই জন্য কৃষকদেরকেও আর বেতে কুফার বলা হয় আল্লাহ বলছেন এইটার উদাহরণ তো তাদের মতো এমন একটা বৃষ্টি আসলো যে এই বৃষ্টিতে একজন কৃষক দানা লাগায় আসছিল আসার পরে সেই বৃষ্টিটা এত সুন্দর পরিমাণ মতো হয়েছে যেই পরিমাণ মতো বৃষ্টি হওয়ার কারণে এর মধ্যে থেকে সুশোভিত হয়ে দানা গুলা উদ্গরিত হয়েছে এইটা দেখে কৃষকের আনন্দের কোন শেষ নাই দুইটা ব্যাখ্যা এবং কুর্তুবি বলছেন এইটা যদি কাফের হিসাবেও মেনশন করা হয় যে দুনিয়ার এইগুলো পেয়ে যারা এরকম খুশি হয় কাফের মুশিককে আল্লাহ রব বলে মিনে এখানে কুফার বলেছেন তিনি যুক্তি দিচ্ছেন যে দেখুন এই কুফার মানে কাফের কিন্তু কথা হচ্ছে যদি কোনো মাঠের দানা থেকে কোনো বীজ থেকে যদি মাঠ সুশোভিত হয় তাহলে কি কেবল কাফেররাই খুশি হয় না মুসলমানরাও খুশি হয় সবাই খুশি হয় তাহলে কাফের কেমন করে হলো উনি ব্যাখ্যা করছেন কাফেররা খুশি হয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যায় আর ইমানদাররা কখনো এই খুশিকে মাত্রাতিরিক্ত করে না বরং সে যত যাই হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আমিনের বসে কৃতজ্ঞ থাকে একদল খুশিতে অকৃতজ্ঞ হয় আরেক দল খুশিতে আল্লাহর বেশি বাধ্যগত হয় কাফের মুশিক তাদের খুশির কোনো লিমিটেশন নাই আল্লাহ রাব্বুল আমিনের এই অর্থ যদি এখানে নেওয়া হয় আবার অধিকাংশ মুফাসির বলছেন এর দ্বারা যদি কৃষকের অর্থ নেওয়া হয় তাহলে কৃষক কেন এত খুশি হয় কেন কৃষকের উদাহরণ আল্লাহ দিলেন ভালো করে খেয়াল করে দেখেন দুনিয়ার বুকে আপনি কোনো একটা জায়গায় চাকরি করেন আপনার মাস শেষে বেতন হয় পনেরো দিন পরে বেতন হয় ঠিক কি না অথবা দুই মাসে বেতন হয় মানতি মানুষের নিয়োগ হয় আপনার বেতন কিন্তু মাস শেষে আপনি পেতেই থাকেন কিন্তু কৃষকের বেতনটা কিন্তু ভিন্ন রকম কৃষক এক মাসে পায় না দুই মাসে পায় না প্রান্তিক চাষি হলে ছয় মাস পরে তার একটা বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা যদি তার ফল ফসল হারায় ছয় মাসের বিপর্যয় তার বিপর্যয় আর বিপর্যয় কিন্তু আবার অনেকে আছে তিন মাস পরে ফসল তুলে এর আগে সে টাকা বের করতে পারে না তার মানে কৃষক একটা প্রান্তিক অবস্থায় থাকে সে অনেকাংশেই এই আবহাওয়া রব্বুল আলমিন মাঠ সব কিছুর উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকে তার মনের মধ্যে সব সময় অস্থিরতা থাকে ওই কৃষক যে দুনিয়ার বুকে এরকম কোনো একটা ফল ফসল লাগাইছে লাগানোর পরে এমন মক্ষম সময় একটা বৃষ্টি হয়েছে যে বৃষ্টি হওয়ার কারণে তার মাথার থেকে চিন্তা হারায় গেছে চিন্তা করেছে এত পারফেক্ট এত সুন্দর এত সময় উপযোগী এত টাইমিং ফুল বৃষ্টিটা হয়েছে যে বৃষ্টির কারণে ওই কৃষকের চোখটা চকচক করে ওঠে কারণ সে জানে এই ফসলের বৃষ্টিটার দ্বারা আগামী ছয় মাস পরে আমার কি লাভ হতে পারে ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন কামাসালি কাইসি না জাবাল কুফার কৃষককে বড় আশ্চর্যান্বিত করে যখন এইটা আজব বানায় তাকে এরপরে আসতে করে এটা শুকাতে শুরু করে 
ফসল প্রথমে উঠল পুরো মাঠ সবুজ হলো এরপরে কাটার মৌসুমের আগ দিয়ে সেইটা শুকায় যায় এই পর্যন্ত আল্লাহ এক ধরনের প্যাটার্ন বলেছেন হঠাৎ করে আল্লাহ রব্বুল আমিন এখন বাক্যটা চেঞ্জ করে দিচ্ছেন আশ্চর্যজনকভাবে এরপরের বর্ণনা ছিল যে সে কাটবে কাটার পরে বাড়িতে তুলবে তোলার পরে মারাই করবে অথবা বিক্রি করবে করার পরে টাকা পয়সা হবে নির্দিষ্ট তার কত সাত কত স্বপ্ন আল্লাহর দেওয়া বৃষ্টির দ্বারা এইটা হয়েছে আল্লাহ বলতেছেন এখন সে দেখলো সুমু আস্তে আস্তে পেকে আসতেছে শুকিয়ে আসতেছে কিন্তু হঠাৎ করে সে দেখল সব ফল ফসল এত দূর পর্যন্ত আসার পরে হলুদ বর্ণ ধারণ করে ফেলেছে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে নষ্ট তো হলোই হলো এমন হওয়া হলো যে হুতামা এইটা খর কুটার মতো রূপান্তর হয়ে গেল উদাহরণটা বোঝার চেষ্টা করেন আল্লাহ রাবুল আমিন কি বুঝাতে চান আল্লাহ রাবুল আমিন বুঝাচ্ছেন তোমাকে এমন একটা পারফেক্ট বৃষ্টি দেওয়া হলো তুমি মনে করছো সুন্দর ফল ফসল আনন্দে তুমি উদ্বেল ফলটা পাকার দিকেও চলে আসছে এমন সময়ে ওইটা পিত বর্ণ ধারণ করলো হলুদ বর্ণ ধারণ করলো কেবল হলুদই নয় এমনভাবে নষ্ট হলো হতা আমা একটা পাতা আপনি রাস্তা দিয়ে চলতেছেন একটা পাটকাঠি একটা পাটকাঠি আপনার পায়ের জুতার নিচে পড়েছে পড়ার পরে মরমর করে যেরকম গুড়া হয়ে যায় আপনাদের পাটকাঠি পায়ের নিচে গুড়া হওয়ার পরে কোনো দিন বলছেন নাকি সরি পাটকাঠি বলছেন বলেন নাই পাতা একটা পায়ের নিচে পড়ছে মরমর করে গুড়া হয়ে গেছে আপনি পাতাকে বলছেন সরি ভাই খেয়াল করি নাই তাই মানে এমনই জিনিস এইটা আমার ভ্রুক্ষেপ করার মতো সময় নাই এতই সেইটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় আল্লাহ সেইটাকে বলছেন হুতামা আল্লাহ বলছেন এরকম ফল ফসল হওয়ার পরে সেইটা দুর্বিপাকে হলুদ বর্ণ হয়ে হুতামা হয়ে যেরকম নষ্ট হয়ে যায় আমি বান্দাদের জন্য উদাহরণ দিলাম ইন্নামাল হায়াত দুনিয়া লাইব আল্লাহ বান্দা জেনে রাখো তোমার এই দুনিয়ার জীবনটার প্রথমটা শুরু হয় খেলা দিয়া এরপরে বিনোদন এরপরে তোমার জন্য সেইটা চাকচিক্য তারপরে তাফা তোমার দুনিয়ার জীবনকে কেবল দুনিয়া দুনিয়া করে টার্গেট জনে বানায় নাও আল্লাহর কাছে দিন শেষে কিন্তু তোমার এই আঞ্জাম গুলার মূল্য এই হুতামার মতো হবে আল্লাহ রাবুল আমিন এই জন্য বলছেন দুনিয়ার বুকে মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ওফিল আখরত ও দুনিয়ার মানুষ উদাহরণের শেষ দিক থেকে আসেন এবার যেই ব্যক্তির দুনিয়ার বুকের সম্পদ গুলা হুতামা হয়ে গেল হুতামা হওয়ার আগে ওই গুলা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল তার আগে তার কাছে পাকা পাকা শুকিয়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল তার আগে তার সম্পদটুকু তার কাছে সবুজা হয়েছিল তার আগে একটা বৃষ্টি এসেছিল আসার কারণে এই প্রক্রিয়ায় সে মনে করেছিল এইভাবে আসবে কিন্তু শেষটা এরকম হলো ঠিক দুনিয়ার বুকে যারা নিজেদের সম্পদ নিজেদের সহায় নিজেদের শক্তি সৌর্য বীর্য এইটার বাড়ানোর ক্ষেত্রে যারা প্রতিযোগিতায় লেগেছিল এই প্রতিযোগিতার এক পর্যায়ে একজনের সাথে আরেকজন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল অহংবোধ ছিল প্রতিযোগিতা ছিল এক পর্যায়ে তার মধ্যে কত বৃদ্ধি করবে জিন্দগির পরে পরকাল নামক একটা জীবন আছে ওই জীবনে তাদের পরিণতি হবে পরকালে তার জন্য একটা ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে বলার কারণ কি আজাব আলিম আল্লাহ বলে নাই আজাব উন শাদিদ এর মানে হচ্ছে দুনিয়ার বুকে আমরা মাঝে মাঝে বলি যে ভাই আপনি তো বহুবার ব্যবসায় ধরা খাইলেন ওই ভাই ধরা খাইতে খাইতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে ভাই আর টেনশন করি না বলে না ভাই অনেকে ভাই জীবনে যতবার ধরা খাইছে 
আর টেনশান নেই না ভাই এই অসুখ যেগুলো হয় ভাই আপনার তো সাংঘাতিক অসুখ দেখতে যে আপনি ভাই এমনই অসুখ এত অসুখ এর আগে যে কত বড় বড় অপারেশান টপারেশান আমার উপর দিয়ে গেছে এই ফোরা মোরা নিয়ে আমি এত চিন্তা করতেছি না মানে অভ্যাস করে ফেলছে নিজের শরীর আমরা বলি না ভাই আল্লাহ হারাবুল আমিন বলছেন আজাবুন সাদিদ মানে কি বুঝো বান্ডা পরকালে যাওয়ার পরে তোমাকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন যে শাস্তি দিবেন এই শাস্তি এরকম নয় যে ওই শাস্তিতে থাকতে থাকতে জাহান নামে বলে বসবে তুমি আমার আর কোনো টেনশান নাই শাস্তি খেয়ে খেয়ে আমার জাহান নামে অভ্যাস হয়ে গেছে আর কষ্ট হয় না আল্লাহ বলছেন এই শাস্তি তোমার রব দিবেন না জাহান নামে যতদিন থাকবে যত মুহূর্ত থাকবে প্রতি মুহূর্তই তোমার মনে হবে এই শাস্তি এর আগে কোনো দিন আমি পাই নাই নাও জুবিল্লা এর নাম হচ্ছে আজাবুন শাদিদ কাদের জন্য আদাবুন সাদিদ আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন যারা এই দুনিয়ার বুকে এই রকম ভাবে নিজের জীবনকে কাটায় নিল নিজের জীবনের কোনো হিসাব করলো না আল্লাহ মানুষের জীবনের সাথে এই জন্য মিলাই দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কিন্তু এরকম পর্যায় আছে শিশু আছে তার কৈশোর আছে তার যৌবন আছে তার এই অবস্থা চলতে চলতে তার এমন অবস্থায় যায় যে অবস্থায় যাওয়ার পরে তার সংসার হয় তার সন্তান হয় তার সম্পদ হয় আল্লাহ বলছেন এই মানুষ যারা দুনিয়ার বুকে কেবলমাত্র এইগুলাকেই দুনিয়া বানায় ফেলবে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন তাদের জন্য বড় ভয়াবহ সামনের জীবনটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আমিন এরপরে আবার বান্দাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন বান্দাকে বুঝাচ্ছেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি রব্বুল আমিন তোমাকে আরো একটা জিনিস দিয়ে রাখছি তবে জেনে রাখো যারা বুঝে সুঝে চলবে আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন ওই বান্দাদের জন্য ডিক্লার দিয়ে রাখলাম আল্লাহর ক্ষমাও তাদের জন্য থাকবে আর রব্বুল আলমিন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে বুঝে চলতে হবে এইটার ব্যাখ্যার মধ্যে মুফাসরা বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের সেই হাদিস মুসলিমের মধ্যে যে হাদিস এসেছে বুখারির মধ্যে যে হাদিস এসেছে সাহাবিরা এসে আল্লাহ রসুল বললেন দুনিয়ার কোন মানুষ যেন তার আমল দিয়ে না যাত পেয়ে যাবে এই রকম বোকাবুদ্দি নিয়ে যেন দুনিয়ায় না চলে কারণ মানুষের দুনিয়ার একদিনের হিসাব যদি আল্লাহ রব্বুল আমিনের কাছে পেশ করতে হয় তার সারা জীবনের আমল একদিনে শেষ হয়ে যেতে পারে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনুগ্রহ তালাশ করো बोकाबुद्धि ना करी अल्लाह रबुल বান্দাদের কোনো আমলই বান্দার যে আমলে নিচ্ছেন না আল্লাহ রাবুল আমিনের আমল প্রয়োজন নাই তার মানে কি বান্দা তারপরে কোনো আমল করবে না আমল করবে না বান্দা আমল করবে তার সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে কিন্তু এই বান্দার এবাদত যদি আল্লাহর প্রয়োজন আছে বান্দা মনে করে তাহলে ভুল করবে ঠিক কি না এই এবাদত আল্লাহর প্রয়োজন নাই ইমাম জালাল উদ্দিন রুমি একটা বর্ণনা করছেন এই বিষয়ে তিনি একটা উদাহরণ দিছেন যে মিশরে যখন বাচ্চা হারুন রশিদ ছিলেন বাদশার কাছে সব মানুষ আসতে পারত সাধারণ মানুষ এসে যদি বলতো যে এই উদ্দেশ্যে যাবে তাহলে দেখতে পাত অনেক নিভৃত গ্রামে এক কৃষক থাকে সেই কৃষক বইয়ের সাথে আলোচনা করছে যে আমরা যে গরিব একদিন আমি বাচ্চার কাছে একটু দেখা করে আসি তো দেখা করতে যে যাবে সবাই তো বাচ্চার জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী কিছু না কিছু হাদিয়া নিয়ে যায় আমরা কি নিয়ে যাব আমরা যে গরিবের গরিব তো ওই কৃষ ওই কৃষকের বউ বুদ্ধি দিছে যে আমাদের আমাদের এখানে তো একটা সুন্দর ঝর্ণা আছে ওই ঝর্ণার থেকে আমরা কলসিতে করে পানি ধরে খাই পানিটা কত সুস্বাদু তুমি কিচ্ছু না আমাদের কলসি ভর্তি যে পানি আছে এই পানি নিয়ে যাও বাদশা কোথায় এত মিষ্টি পানি পাবে এইটা পাইলেই বাদশা খুশি হয়ে যাবে এখন গরিব মানুষের কলস ভিতরে যে কতদিন ধোয় না সে তো আর জানে না যে অবস্থা ওর মধ্যে কলসি বরাইয়া মাথায় করে নিয়ে রওনা হয়েছে আসতে আসতে অনেক দিন লেগে গেছে পথের মধ্যে ধুলা বালু রোদ গরম বৃষ্টি ঠান্ডা সব আবহাওয়া পাইছে কিন্তু মাথার মধ্যে করে কলসি নিয়ে আসছে বেসারি কলসি নিয়ে এসে রাজ দরবারে হাজির 
হাজির হওয়ার পরে বাদশাহর সামনে পেশ করছে যে বাদশাহ বলে তুমি আমার জন্য কি নিয়ে আসছো এত কষ্ট করে বলে আমাদের এলাকায় যে মিঠা পানি যে সুন্দর পানি আপনার এখানে কোথায় এই পানি পাবেন এই জন্য আপনার জন্য আমি পানি হাদিয়া নিয়ে আসছি বাদশাহ ঢাইলে দেখে পনেরো দিনের কারবার তো ভিতরের পানি আর পানি নাই গন্ধ কিন্তু বাদশা কিছুই বলেন নাই তাও ও দেখছে যে পানিটা গন্ধ খাওয়ার অনুপযুক্ত কিন্তু বাদশা বলছেন যে এই পানিটা আমার বাড়ির মধ্যে নিয়ে যায় রেখে দিয়ে ওই কলসি ভর্তি আশ্রাফি দিয়ে তাকে এই কষ্ট করে যে আসছে হাদিয়া উপঢৌকন দিয়ে তারে বিদায় করে দাও আর ওনারে একটু আগায়া যাওয়ার সময় দজলা নদীটা দেখায় তোমরা বিদায় করে দিবে যেই লোকরে বলছে আশ্রাফি দিতে তারা বলছে দজলা নদীটা দেখায় বিদায় করে দিবে এখন ওই বেসারির আশ্রাফি ভর্তি করে দিছে ওই কলসিতে মাথায় করে নিয়ে যাওয়াই মুশকিল যেই লোক নিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার পরে বলছে আপনাকে তো বাদশাহ এই দো নদীটা দেখাতে বলছিলেন এটাই হচ্ছে দজলা নদী দজলা নদীর দেখে আওয়ার মাথা খারাপ যে সোবান আল্লাহ ওইখান থেকে পানি টেনে নিয়ে আসছে এই যে পানি স্বচ্ছ এই যে পানি দেখতে সুন্দর তারপরে আমার এটা নিয়ে আসার কোনো মানে হয় আবেগ আপ্লুত হয়ে ওই সাথের লোকরে জিজ্ঞাসা করছে ভাই এই রকম পানি বাদশার পাশে আছে আমি এত দূর থেকে পানি আনলাম আমার পানিও গেছে গন্ধ হয়ে তারপরেও বাদশা আমার এই আশ্রাফি দিল কি জন্য আমার এত হিসাবে কিছু পানিশমেন্ট দেওয়ার কথা তো তখন বলছে যে ভাই তোমারে বুঝানোর জন্য বাদশা পাঠাইছেন যে বাদশার ভান্ডারে স্বচ্ছ পানি আছে আর তোমারে কেন এটা দিছে যে তুমি মোহব্বত করে ভালোবেসে বাদশাকে কলিজা দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে তোমার যা সামর্থ্য আছে ততটুকুই মাথায় করে টেনে আনছো বাদশা এইটাকে পছন্দ করছেন পানি পছন্দ করে তোমার এই হাদিয়া দেন নাই ইমাম জালালুদ্দিন রুমি বলতেছেন দুনিয়ার বান্দা এ বাদরটা তুমি আল্লাহর জন্য করতে থাকো আন্তরিকভাবে করতে থাকো আল্লাহর বান্দারে যে দজলা ফুরাতের পানি আছে আল্লাহর বান্দার এ বাদত লাগবে না কিন্তু বান্দা যদি আগ্রহ করে তার কাছে হাজির হয় তাতে ময়লাও থাকে তাতে যদি নোংরাও থাকে বান্দা যদি পুরোপুরি চেষ্টা করার পরে নাও পারে আল্লাহ বান্দাকে এত খুশি হন যে আল্লাহ আরব বলে মিন ওই বান্দার ওইটাকে কেবল কবুলই করেন না বহুগুণ বাড়ায় বান্দাকে দিয়ে দেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো আমি রব্বুল আমিন তোমাদের জন্য জানাই রাখলাম চেষ্টা যদি তুমি করো ও মাগফিরতুমিন আমি রব্বুল আলমিন তোমাকে ক্ষমাই কেবল করব না আমি আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আর জেনে রাখো বান্দারা এই দুনিয়ার বুকে তোমরা যে জীবনটা রাপন করতেছ এইটা তোমাদের জন্য ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয় মাতা উল গুরুর বান্দা এই দুনিয়া তোমার লাগবে কিন্তু এই দুনিয়াই কেবল যদি তোমার টার্গেট হয়ে যায় তাহলে এর ধোকা বাজি আর এর চাকচিক্যের মধ্যে তুমি ঢুকে যাবে শতবার তোমাকে ধোকা দিয়া তোমার কাছে আবার এই দুনিয়া তোমাকে বুঝাই দেবে চোখ দিয়া যে একদিন যে তুমি ভুল করেছিলে এই দুনিয়ায় তুমি তার প্রমাণ পেয়ে যাবে প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আরবিতে একটা কথা বলা হয় কুল্লু সাই নিয়ার জুইলে আসলিহি প্রত্যেক জিনিসই কিন্তু তার নিজের দিকে আবার প্রত্যাবর্তন করে আপনি যদি এই দুনিয়া দুনিয়া করেন এক সময় এই দুনিয়া আপনারে এমন রকমভাবে ফিরায় দিবে এক সময় আহ আমার বাড়ি এই রকম এই বাড়ির থেকে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম সেই বাড়িটা দেখতে কত সুন্দর আমার বাড়িটা যদি ওই রকম হতো আমারটা যদি ওই রকম হতো বান্দা কিন্তু সব সময় এই যে তাফা খুরুম বাই না আমারটা এরকম হলে কেমন হয় তারটা এরকম আমার তারও এরকম হলে কেমন হয় এই জানানোর যে টেন্ডেন্সি আকাঙ্ক্ষা এইটা আপনাকে ধোকার মধ্যে যদি ফেলে দেয় তাহলে এইটা আবার শেষ বয়সে অনেক সময় ধোকার মধ্যে ফিরে আমরা দুনিয়ার বুকেও এমন কি বললে আপনারা চিনে ফেলবেন বাংলাদেশে উদাহরণ এরকম আছে যেই লোকের দাপ বাংলাদেশ কাঁপত যেই লোকের দেওয়া অর্থনীতিতে আর অর্থনৈতিক টার্মে বাংলাদেশ প্রায় পনেরো বছর চলেছে ওনার ছেলেরা ওনারে ওনার বাড়িতে ঢুকতে দেয় নাই পরে আইন আদালত প্রশাসন মিলে তার বাড়িতেই তারে তুলতে হয়েছে এরকম ঘটনাও বাংলাদেশে আছে আছে কি না আছে প্রিয় ভাইরা এই জন্য দুনিয়ার বুকে আমাদের সন্তান আমাদের সম্পদ এইগুলো আমাদেরকে যদি মহাক্লিষ্ট করে ফেলে তাহলে আমাদের জন্য বড় বিপজ্জনক দুনিয়ার বুকে হবে আমেরিকার একটা উদাহরণ আছে এটা গল্প হিসেবে অনেক জায়গাতেই অনেকের কাছে আমরা শুনেছি যে আমেরিকায় একটা ছেলে বড় হয়ে গেছে ম্যাচুর্ড হয়ে গেছে কিন্তু তার মা মুখটা পোড়া অন্ধ মাথায় তার চুল নাই 
সন্তান হিসাবে চিন্তা করে আমার মাকে কোন জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না আমার কত লজ্জা আমার মাকে কোন জায়গায় আমি দেখাতে পারি না সে মনের দুঃখে একদিন রাগ করে মারে বাড়ির বাইরে দিয়ে আসছে যে না এই আমার ফ্যামিলি আমার ভাই বোন অন্য কেউ বন্ধু বান্ধবরা আসলে আমার মা এরকম এটা আমার মেনেই নিতে পারি না আমার কাছে লজ্জা লাগে এই হিসাবে মারে বাইরে দিয়ে আসছে মা অন্ধ মানুষ অল্পক্ষণ রাস্তায় চলতে লাগে অ্যাক্সিডেন্ট করে ধাক্কা খাইছে খাইয়ে একটা গাড়ির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে খবর পাওয়ার পরে সন্তান একটু একটু মনে আনন্দিত হয়েছে যে ঝামেলা তো বাইর করছিলাম এখন দেখি দুনিয়ার থেকেই বিদায় কিছুদিন পরে ওই সন্তান নাকি তার স্টাডি রুমের মধ্যে বিভিন্ন তর কাগজপত্র খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে একটা ডায়রি খুঁজে পাইছে ডায়রি খুঁজে পাওয়ার পরে পড়তে শুরু করছে যে কী ব্যাপারে এই ডায়রি তো কখনো দেখি নাই দেখার পরে লেখছে যে তার মার হাতের লেখা ডায়রি বলে উনিশশো সালের পহেলা নভেম্বর ডেট দিয়ে লেখছে এই দিনে আমি আমেরিকাতে একজন বিখ্যাত মডেল হিসাবে পুরো আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিউটি অফ আমেরিকা নির্বাচিত হয়েছিলাম বলে বিউটি অফ আমেরিকা নির্বাচিত হওয়ার পরে তার বাপের সাথে আমার একজনের সাথে আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল তার সাথে আমার বিয়ে হলো বিয়ে হওয়ার পর আমি কনসেপ্ট করে ফেলেছি আমার স্বামী বলতেছে এখন তোমার যৌবনের সময় এখন সারা পৃথিবীতে তোমার কামাইয়ের সময় এখন কি জন্য তুমি সন্তান নিবে সন্তানকে তোমার এখনই নষ্ট করে ফেলতে হবে এইটা করো যদি তাহলে আমার বউ থাকবে না হলে বউ থাকবে না সে সন্তান নষ্ট করে নাই স্বামীর সাথে ডিভোর্স করে অন্য জায়গায় চলে গেছে পুরো এলাকায় ত্যাগ করে চলে গেছে যাওয়ার পরে এই সন্তানটা এক বছর পর ভূমিষ্ট হয়েছে তার আদরের সন্তান সে আছে একদিন বাড়ির বাইরে গেছে কাজ করার জন্য যাওয়ার পরে হঠাৎ করে শুনে ওই এলাকার পাশে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন ছিল সেখান থেকে তার বাড়িতে আগুন লাগছে পরি মরি করে পাগলের মতো দৌড়াই বাড়িতে এসে দেখে সন্তান তার ভিতরে দৌড়ায় যে নিজের জীবন বাজি রেখে ভিতর থেকে সন্তানকে নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে আসার পরে দেখে কিছুই হয় নাই কেবল তার মাথা মুখ সব পুড়ে গেছে আর সন্তানের একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে যখন সন্তানটা দুই এক বছর তিন বছর বড় হয়েছে হওয়ার পরে ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিছে যে এই সন্তানটা অন্ধ হয়ে দুনিয়ায় চলবে এটা তো আমি মেনে নিতে পারি না ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিজের একটা চোখ প্রথমে দান করছে ওই সন্তান রে করার পরেও দেখে সেই চোখ কাজ করে না এরপরে আরও একটা চার বছর পরে তার চোখ তুলে ওই সন্তানকে দিছে নিজে অন্ধ হয়ে গেছে নিজের মাথার চুল নাই নিজের অবস্থা সন্তানকে সব দিছে সেই সন্তান বিশ বছর পরে মাকে আনস্মার্ট লাগে মনে করে বাড়ির থেকে বের করে দিছে পস্তাচ্ছে সন্তান এখন হাই হাই আমি কি করলাম আমার মা কার জন্য পুড়ল কার জন্য অন্ধ হলো কার জন্য মাথার চুল নাই কারকে দুনিয়ায় টিকায় রাখার জন্য আজকে তার সংসার নাই নিজের পরিচয় গোপন করে ভিন্ন এক রাজ্যের মধ্যে পর্যন্ত পার হয়ে গেছে সেই মার সাথে আমি আচরণ করেছি কুল্লু সাইন ইয়ার জুইলা আসলে দুনিয়ায় হিসাব করে চলেন প্রত্যেক জিনিস নিজের জায়গায় ফেরত আসবে এমন দিন হয়তো আসবে যেই দিন আর আফসোস করার মতো কোনো কারণ আপনার থাকলে ওই আফসোস দুনিয়ায় আমাদের কোনো কাজ দিবে না আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন এই জন্য এই দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে তোমাদের জন্য খেল তামাশা এবং চাক চিক্কের এক জীবন বুঝে সুঝে যদি চলো তাহলে ফিডব্যাকটা ভালো হবে আর বুঝে যদি না চলো তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন আজাব উন সাদিদ এমন আজাব দিব প্রতি মুহূর্তে মনে হবে নতুন কষ্টে তুমি তোমার সেই পরকালের জীবনে আসো আল্লাহ হেফাজত করুক বলেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ রব্বুল আমিন এর পরে বলছেন দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন আগেই জানিয়ে দিছেন পয়েন্টটা সবসময় মনে রাখবেন দুনিয়ায় আমাদের চারটা অবস্থা থাকবে আর একটা থাকবে ওইগুলাকে বৃদ্ধি করার জন্য মনে আছে তো প্রথমটা হচ্ছে খেলাধুলা দ্বিতীয়টা হচ্ছে বিনোদন তৃতীয়টা চাকচিক্য চার নম্বর হচ্ছে প্রতিযোগিতা কে কার উপরে আছে লোক দেখানো লোক দেখানোর প্রতিযোগিতা আর এইগুলো সব হবে সম্পদ এবং সন্তান সন্ততির জন্য তাদের জন্য এইগুলো হবে আল্লাহ বলছেন এর সাথে উদাহরণ দিলাম বান্দারা তোমাদেরকে ভয় পেতেও দেখালাম দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সতর্ক করলাম এখন আল্লাহ বান্দাকে ডাক দিচ্ছেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন 
সাবিকু ইলা মাগফিরাত মিন রাব্বিকুম ওমর বান্দারা দুনিয়ার এই জীবন তোমাকে তো জানাই দিয়ে রাখলাম বান্দা প্রকাশ করে দিলাম দুনিয়া তোমাকে কোন কোন পয়েন্টে আকর্ষণ করতে পারে এই আকর্ষণ যখন হবে বান্দা ওই সময়টুকু আল্লাহ রাব্বুল আমিনকে ভুলে যেও না মানুষ মাত্রই আকর্ষণে পড়বে মানুষ মাত্রই তার মধ্যে এই ফিলিংসটা তৈরি হবে কিন্তু বান্দাই আকর্ষণে একবারে ডুব দিও না বরং এই দুনিয়াটাকে মাজরাউল আখারা পরকালের কর্মস্থল হিসাবে যতটুকু পারো আল্লাহর জন্য নিবেদন করো ভুল হতে পারে তোমার চেষ্টার মধ্যে ঘাটতি হতে পারে চেষ্টার মধ্যে বাধা আসতে পারে তোমার সন্তান তোমার পরিবার তোমার কামাই রুজি সব তোমার লাগবে কিন্তু এইগুলা সবগুলাকে তুমি এবাদতের মধ্যে যদি নিমজ্জিত করতে পারো এই কার্যক্রমগুলাকে যদি এবাদতে ডাইভার্ট করতে পারো তোমার জন্য বড় বেশি সান্ত্বনা আছে তাহলে আল্লাহ বলছেন দিন শেষে তোমাদের জন্য আমি রব্বুল আবিন বললাম তোমরা তোমার রবের ক্ষমার দিকে দৌড় লাগাও তোমার রব তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান এই জন্য তোমাদেরকে ডাক দিচ্ছেন আল্লাহ অপরায়তের মধ্যে বলছেন তোমার রবের ক্ষমার দিকে বান্দা দৌড় দাও যখনই তোমার অনুভব হবে আহারে এই কাজের জন্য তো আমার রবের দিক থেকে আমি সরে গেছি এই কথা বলার জন্য তো আমার রবের বিধান থেকে আমি নিজেকে সরাই নিয়ে আসছি মনে হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ বলছেন এক মুহূর্ত দেরি না করে তোমার রবের ক্ষমার দিকে তুমি দৌড় লাগাও তোমার রব তো তোমাকে ক্ষমা করা जीवन तुम से जीवन परिधि बुझे नाओ तो दुनिया तुलन कैम आल्ला বান্দা আমি তোমাকে ডাকছি ওই দিকে ওই জান্নাতের দিকে ক্ষমা পাওয়ার পরে যে জান্নাতে জমি যাবে ওই জান্নাতটার পরিধি হচ্ছে আসমান জমিন পর্যন্ত কেবলমাত্র তার প্রশস্ততা সুবাহ আল্লাহ এখানে বুঝার বিষয় আছে আর দুহা কার हिसाब नुगस्त विषय हो गिंगस देना अच्छा এই দুনিয়ায় যে আসমানের কথা আল্লাহ বললেন এই আসমানটা ঠিক কত বড় আমাদের একটা ধারণা একটুখানি মাথার মধ্যে নেওয়া দরকার দেখেন তো আমি একটুখানি আপনাদের কাছে বলি আমরা জানি যে আমাদের যে সূর্য আছে এই সূর্যটা দুনিয়ার থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় তাই তো আমাদের যে পৃথিবী পৃথিবীর থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় হচ্ছে আমাদের এই সূর্য কে মাপছে ভাই হ্যাঁ মানে বিজ্ঞানীরা মেপে তারা ক্যালকুলেশন করে একটা হিসাব করে তারা বের করেছেন যেটা তেরো লক্ষ গুণ বড় মানে তেরো লক্ষ পৃথিবী জোড়া দিলে একটা সূর্য হবে এখন এই সূর্যটা আমাদের এই দুনিয়ার থেকে কত দূর বিজ্ঞানীরা বলছেন এটা হচ্ছে আমাদের থেকে পনেরো কোটি মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবীর থেকে পনেরো কোটি মাইল মানে বিরানব্বই বিলিয়ন বছরের দূরত্ব হচ্ছে এই সূর্য আমাদের এত দূরে আমাদের সূর্য তারা বলতেছেন যে এই পৃথিবীতে যে সূর্য থেকে আলোটা আসে সূর্য থেকে দুনিয়ায় আলো আসতে লাগে আট মিনিট উনিশ সেকেন্ড মানে এইট পয়েন্ট থ্রি টু বলা হয় মানে আট মিনিট উনিশ সেকেন্ড লাগে পনেরো কোটি বছরের মাইল রাস্তা মাত্র আট মিনিটে চলে আসে তাহলে আলো কত দ্রুত এই দুনিয়ার বুকে আসে এটা হচ্ছে সূর্য থেকে দুনিয়া ভালো করে বোঝেন বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই তো হলো দূরত্ব আমাদের সাথে সূর্যের পৃথিবীর থেকে বৃহস্পতি নামে যে একটা গ্রহ আছে মানে গতবার ছিল বৃহস্পতি এই বৃহস্পতি গ্রহটা আমাদের থেকে তেরোশো গুণ বড় মানে তেরোশো পৃথিবী যদি জোড়া দেওয়া হয় তাহলে একটা বৃহস্পতি হয় আর পৃথিবীর থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় হচ্ছে সূর্য বিজ্ঞানীরা বলছেন আসমানে পৃথিবী ইকুয়াল তেরো লক্ষ সূর্য গুণিত পাঁচশো মানে পাঁচশোটা পৃথিবীর তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য গুণ দিলে যেই সাইজ হবে 
এক কথায় বুঝেন যে পাঁচশোটা সূর্যকে একত্রিত করলে যে সাইজ হবে বিজ্ঞানীরা বলছেন এই রকম আসমানে আমরা ব্যাটিল গাম নাম এই রকম তারা আসমানে কত ট্রিলিয়ন মিলিয়ন তা গুণে শেষ করতে পারি না পৃথিবীর তুলনায় তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য সেই সূর্যকে পাঁচশো গুণ করার পরে বেটিল গাম তারকা এইগুলা কত ট্রিলিয়ন মিলিয়ন এইগুলা খুঁজে পাই না আমরা ছোটবেলায় ধাঁধা ধরি একজনকে এক থালা সুপারি গুনতে পারে কোন ব্যাপারে কি এইটা মানে ভাই এটার মানে তারা তার মানে তারাটা আমাদের কাছে একটা সুপারির থেকে ছোট আর বিজ্ঞানীরা বলতেছেন ওটা একটা সূর্যের পাঁচশো গুণ বড় সেইগুলো আমাদের কাছে এত ছোট লাগে প্রিয় ভাইয়েরা এই যা কিছু বললাম এইগুলো সব হচ্ছে ওই আসমানের সামার নিচে আসমানের মধ্যে সূর্যটা তো এক থালার সমান আর তারা তো খুঁজেই পায় না ওই আসমানের পরিধি আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন দুনিয়ায় এই পরিমাণ যদি হয় তাহলে বোঝার চেষ্টা করো বান্দা ওই আসমান কত বড় আর আমি আল্লাহ বললাম ওই আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যেই ব্যক্তি এটা ন্যূনতম একটা ব্যক্তি দুনিয়ার একজন জান্নাতি মানুষের জন্য সুভান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন কোথায় তুমি দুনিয়ার মানুষের জন্য দুনিয়ার মানুষ কার জন্য জান্নাতটা দেব কার জন্য দুনিয়ায় আমি রব্বুল আমি এই নিয়ামতটা দান করব যে সূর্যের কথা বললাম এই সূর্য কত দূরে পৃথিবীর থেকে রয়েছে সেইখানে সূর্য থাকে সাড়ে আট মিনিটের দুনিয়ার বুকে আলো আসে সেই দুনিয়ায় তুমি থাকো ওই দুনিয়ার থেকে তুমি যদি ওই জান্নাতকে ক্রয় করতে চাও দেখেন সূর্য কিন্তু ঘরে আমরা জানি যে সূর্য ঘরের সূর্যর থেকে যখন দুনিয়ার দূরত্ব চলে যায় শীত হয় আবার যখন দুনিয়ার কাছে আসে গরম হয় তাই তো জানি না আসলে এটা ভুল জানা আমাদের এক রকম দুনিয়ার বুকের থেকে সূর্য জানুয়ারি মাসে দেখবেন সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি সূর্য কিন্তু ওই সময় তো শীত বেশি আবার জুন মাসে সবচেয়ে দূরে থাকে ওই সময় তো আবার গরম আমাদের জন্য বেশি কারণ কি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এইটার কারণ হচ্ছে দূরত্বের কারণে নয় বরং পৃথিবীর কক্ষতল যেভাবে ঘুরে এই কক্ষতল হেলে যাবার কারণে আমাদের এই শীত আর গরম অনুভূত হয় আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন দুনিয়ার মানুষ আমি রব্বুল আমিন তোমাদের জন্য এই যে ব্যাখ্যা তোমাদের জন্য যেটা তোমাদের মাথায় ধরে এইটা তোমাদেরকে দিলাম তবে একটা জিনিস জানাই দিলাম অমা উতি তুম মিনাল এল মিল্লা কলিলা যা যা তোমরা বললে আর যা যা চিন্তা করে ফেলছো বাপ রে বাপ কত বড়ই না হতে পারে সূর্য কত বড়ই না হতে পারে আল্লাহ বলছেন এইটা তোমাদেরকে একটা ক্ষুদ্র জ্ঞানের অংশ দিলাম আসল হিসাবটা আমি আল্লাহর কাছে জানা আছে আর ওই জান্নারটার মালিক তোমরা যদি হতে চাও আল্লাহ বলছেন তোমাদের দুইটা যোগ্যতা লাগবে আল্লাহ বলছেন লিল্লা দিন আমানু বিল্লা যেই মানুষ আল্লাহ রব্বুল আমিনের প্রতি ইমান আনবে ওর রসুলিহি আর তার রসুলের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আমিন যাকে চান এই নিয়ামত দিয়ে তাকে ভরপুর করে দিবি আল্লাহ তাহলে আমাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সেই ফদল সেই নিয়ামত পাওয়ার জন্য দুইটা কন্ডিশন আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে আর দুই নম্বর তার রসুলের প্রতি তোমাকে পূর্ণ ইমান আনতে হবে এখন আল্লাহর প্রতি ইমান আনার নাম যদি এরকম হয় যে আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি মোহাম্মদ সাল্লাম আমার নবী এইটুক বলে যদি ইমান আনা হয়ে যায় তাইলে কিন্তু দুনিয়ার সবাই পকার পার তাই না ভাই তুই সহজ আমান তু বিল্লা আল্লাহর প্রতি ইমান আনা মানে কি এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আল্লাহর প্রতি ইমানের ধরনটা কি আল্লাহর প্রতি ইমান কাকে বলে এই ইমান কিসে আনা হয় এই ইমান কিভাবে চলে যায় আল্লাহ কোরআনে অনেক আয়াতের মধ্যে বলেছেন তারা ইমান আনার পরেও কুফরি করে ইমান আনার পরেও তারা কুফরি করে ইমান আনার পরে কেমন করে কুফরি করে তারা ইমান আনার পরে কুফরি করে এইভাবে যে দুনিয়ার বুকে তারা বলে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি ইমান এনেছি আল্লাহ আসমান বানাইছে আল্লাহ জমিন বানিয়েছেন আল্লাহ সব করেছেন তো বলে তোমরা তাহলে ওই লাত উজ্জা মানাত হবল অমুক হুজুর তুমুক পিস সাহেবের কাছে কেন যাও বলে আরে উনাদের কাছে তো এই জন্য যায় লিয়ে তা করবু না ইল্লাহ হিজুলফা উনাদের তো কিছু ক্ষমতা নাই কিন্তু উনাদের কাছে গেলে উনারা একটু আল্লাহর কাছাকাছি আমাদেরকে করে দেয় 
এই জন্য যাই উনি দেয় না সন্তান কিন্তু ওই বাবার কাছে গেলে বাবা আল্লাহরে বলে বাবার কথায় আল্লাহই দেয় কিন্তু ওই বাবার মাধ্যম দিয়ে দেয় আল্লাহ বলছেন তোমরা ইমান আনার পরেও আমি আল্লাহ বলছি এই প্রক্রিয়ায় তোমরা ইমান হারাও কুফরি করো এখান থেকে তোমাদেরকে বাঁচতে হবে ঠিক কি না আমরা এই জন্য ইমানের পরিচয় অনেকেই জানি না ইমান বুঝি না তাও হাইদ বুঝি না আমরা প্রিয় ভাইরা আল্লাহর জন্য বলছেন দুইটা মাত্র কন্ডিশন দিলাম আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ঠিক করো রসুলের প্রতি বিশ্বাস ঠিক করো আল্লাহ হরাবুল এমিন বলছেন তালিকা ফাবুল্লাহিমাইয়াশা আল্লাহ যারই ইচ্ছা অবারিত ধারায় তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারেন রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম হজরতে মোয়াজ ইবন জবাল রদি আল্লাহ তালহুকে বলতেছেন হে মোয়াজ আমি তোমাকে ভালো আমি তোমাকে পছন্দ করি মোয়াজ আমি তোমারে শিখায় দিচ্ছি তুমি নামাজের প্রত্যেক নামাজের পরে তুমি আল্লাহর কাছে বলো আল্লাহ আমি আপনার কাছে শুকর গুজার বান্দা হতে চাই আমি আপনার জিকির কলরে ওয়ালা বান্দা হতে চাই আল্লাহ আইনি আলা দিকরি কাওয়া শুক্রি কাওয়া হুসনি ইবাদাতিক আপনি যেভাবে এবাদত করা পছন্দ করেন সেই রকম এবাদত করনে ওয়ালা আমি হতে চাই আল্লাহ আল্লাহর কাছে নিবেদন তুমি দাও হে মোয়া আল্লাহ রসুল নির্দেশ দিয়েছেন সাহাবাইকে রাম এসেছেন আসার পরে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদের মদিনায় যে সকল বড় লোক আমাদের সাহাবিরা আছেন ওই সাহাবিরা দান করে ক্ষয়রাত করে হ্যাঁ তারপরে দাস কিনে দাস আজাদ করে দেয় সব কাজ করে আমরা গরিব অভাবগ্রস্ত আমরা আমরা কেমনে কি করব ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা তো খালি পিছাই যাচ্ছি পিছাই যাচ্ছি আমার সম্পদি নেই তো আমি দান করব কেমনে নিজেই গোলাম আমি আবার কেমনে গোলাম আজাদ করব ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা তো পিছাই যাচ্ছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা বুদ্ধি বলে দিব যে তোমার এই মদিনার যারা টাকা পয়সা তেত্রিশে বুখারির হাদিস মুসলিমের হাদিসের মধ্যে আসছে সাহাবিরা দুই দিন পর ঘুরে আসছে ওই সাহাবি যাদেরকে আল্লাহ রসুল বলে দিছে বলছি ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এটা শিখায় দিছেন ওই বড় লোকগুলা কি ঝামেলা করছে জানেন ওরাও এটা শুনে ফেলে ওরাও আমল করা শুরু করছে সুহান আল্লাহ হিবি হামদি আল্লাহ রসুলের কাছে এসে বলছে বুখারির হাদিসের মধ্যে আসছে ওরাও এইগুলো বলতে শুরু করছে ওরা তো আগে ওই ভাগে আসে আবার এই ভাগের মধ্যে ঢুকছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যা আলিকা ফাজলুল্লাহ উতিহিমাইয়াচা এ নিয়ে তোমরা চিন্তা করো না এটা আল্লাহর ফদল আল্লাহ যারে মন চাই তারে বাড়ায় দিবেন সুবাহান আল্লাহ হিবি দুনিয়ার জীবন আমাদের থাকবে দুনিয়ার জীবন তো আমাদেরকে ত্যাগ করার মতো সুযোগ নাই কিন্তু দুনিয়া ওয়ালা দুনিয়া মত্ত যদি হয় তাহলে কিন্তু বিপদ আর এই চাকচিক্য এক একজনার চোখ এক এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি আল্লাহ রাব্বুল আমিনের চোখ হয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি সুন্নার চোখ হয় আমাদের তাহলে এখান থেকে আমাদের বাঁচার উপায় আছে নচেত কিন্তু আমরা বাঁচতে পারব না এক জেলে নাকি ছিল প্রত্যেক দিন আসত মাছ ধরে দুইটা মাছ মাত্র দুইটা একটা মাছ বিক্রি করে দিত দিয়ে বাড়ির যা যা লাগবে কিনে নিত আরেকটা মাছ তার বৌরে দিত এটা রান্না করে খাও বউ যেদিন বলতো প্রত্যেক দিন মাছ ভালো লাগে না ওই দিন দুইটাই বাজারে নিয়ে যেত একটা বিক্রি করে অন্য কোনো খাদ্য কিনতো আর বাকি কিনে বাড়িতে আসতো আর বন্ধু বান্ধব বলছে তুই প্রত্যেক দিন যাস খালি দুইটা মাছ ধরে আসিস গাদা কোথাকার বলে কেন বলে তুই আরো বেশি করে মাছ ধরবি কয় বেশি করে মাছ ধরলে কি হবে কয় এক সময় তুই নিজেই একটা বোটের মালিক হবি কয় বোটের মালিক হলে কি হবে কয় তুই আরো লোক খাটাতে পারবি লোক খাটালে কি হবে কয় আরো বেশি বেশি মাছ ধরতে পারবি বেশি বেশি মাছ ধরলে কি হবে কয় তুই এলাকায় একটা দোকান দিতে পারবি দোকান দিলে কি হবে লাখ লাখ টাকা তোর হতে লাগবে আস্তে আস্তে তুই ওই জায়গায় আরোদ্দার হয়ে যাবি আরোদ্দার হলে কি হবে কোটি কোটি টাকা কামাই হবে কোটি কোটি টাকা কামাই হলে কি হবে কয় তুই বিশাল আলিশান বাড়ি ঘর করে সুখে শান্তিতে তুই থাকতে পারবি বলে ও তাহলে সর্বশেষ সুখে শান্তিতে থাকা তুমি আমার ওই চশমা এত দূর ঘুরাচ্ছ এত রাস্তা ঘুরায় সুখ শান্তিতে আসতেছ এত পরিশ্রম করার পরে সুখে আনতেছ আমি তুমি যেইটা খুঁজাচ্ছ ওইটা ওই দুই মাস দিয়েই পাই তো আমি এত পরিশ্রম করতে যাব কেন দৃষ্টিভঙ্গির নাম দৃষ্টিভঙ্গির নাম ভালো করে বুঝেন এইটা 
সহজ কথা জীবনে বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন কিন্তু দেখেন ওই সর্বশেষ সুখ শান্তি খুঁজতেছে মিলিয়ন মিলিয়ন কষ্ট টেনশন ফিকির পরিশ্রম পাগল হয়ে যাওয়া এবাদত বন্দিগি সব ত্যাগ করে দিতে হয়েছে এই রকম পরিমাণ ঋণ নিয়ে আমাদের লোকেরা বসে আছে আমাদের কাছে মন করে হুজুর আমার বিপদের শেষ নাই দোয়া করে হুজুর এমন একটা দোয়া শিখায় দেন পরশু দিনের মধ্যে যেন আলাদিনের সেরা গাছে আমার সব ঋণ মৌকুপ হয়ে যায় বললাম কত টাকার ঋণ ভাই হুজুর আপাতত তেইশ কোটি টাকার ঋণ আছে এত টাকা কেন ঋণ করলেন বলে হুজুর আর বলেন না সববার একই কথা যে আমরা বড় করতে চাইছি খালি বড় খালি বড় আগে কি সুখে ছিলাম হুজুর পরিবার পরিজন আনন্দ লোকজনের থেকে পালায় থাকতে হতো না এখন থাকি শ্বশুরবাড়ি একদিন একদিন হোটেলে থাকি একদিন অমুক জায়গায় থাকি ফেরারি আসামি হুজুর আমি আর বাঁচি না দোয়া শেখান দোয়া শেখান আমি বলি ভাই সব সময় দোয়ায় সব কাজ হবে না আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা খাটাই চলতে হবে আপনার আল্লাহ তো আপনারা বলে নাই আপনার এক কোটি দুই কোটি টাকার ব্যবসা দিয়েছিল প্রত্যেক মাসে পাঁচ সাত লাখ টাকা দিচ্ছিল गल्पर मध्य दिखे शिक्षा नीन सुख जो थे सुख खुजते लागे सकल भलो मंद तो तुम्हारे अल्लाह जान्नती जिज्ञासा कर मध्य खुशी आसो ना कि जान्नती आश्चर्य रब क्या ऊपर राग कर ना कि छाड़ा तो यकम कथा बोलार कथा ना जान्नती आश्चर्य हादिसर मध्य आसते बंदारा जख कथा रबुल घोषणा दीबें दुनिया सब बुझा दिल्ली तु तर रबर दिखे दौड़ दिवी ना तो रब क्षमार दिखे तु जब गाड़ी बाड़ी सब आल्लाबादतर मानदंड मध्य जो जीवन काटाई प्रत्येक कारण आल्लाह चलाफे जीवन आल्ला